Sige nga, subukan natin. Pag nag-vibrate. Oh! Yun know, so good morning mga master. Welcome na naman sa isang episode ng Salamat Shati. Na usahan, bumibili tayo ng mga online upgrade. Online upgrade na pwedeng ilagay sa bike natin. So for this vlog, um, ang binili natin ngayon is... Ang tawag dito? GPS tracker. Yun, portable GPS tracker. Um, naisip ko tong i-review dahil para dun sa mga ano, sa mga nagba-bike to work o kaya yung mga mahilig mag-iwan ng bike sa labas. Kasi nung chinek ko sa online, uh, with this, ma-check mo yung location ng bike mo by texting it lang. So, so yun, sige, tingnan natin. Silicon Valley technology and stable quality. So, Silicon Valley. Saan yun, di ba? Sa California yun. So, maliit lang yung box niya. Tapos. Tapos. <laughs> ah, ayun. Hmm. Ito na siya, GFO9 GPS Tracker Maliit lang Ano meron? USB Tsaka Manual Okay Tingnan mo na natin manual Hmm Functions, remote pickup, remote recording, voice control callback, voice control recording, silicon microphone, wifi, blah blah blah, real-time tracking, historical tracks, anti-theft alarm. Aba! Aba! Preparation for use, blah blah blah, select, select GSM network card or nano SIM card. Oo, gagamitin siya na SIM card. So, for comparison, guys, ganito siya kalaki. Ito yung speedometer. So, madit lang talaga. Oh. Kapirang got lang. ba? Diba? Okay. Hmm. Madit lang. Yeah, sorry. So, ang main function nito kaya ka ito binili guys, is kasi, nung nabasa ko, kinakabitan to ng SIM card. Ah, uh, paano mabuksan? Yan. Ngayon, pag tinext mo daw yung SIM card, magre-reply itong device, sasabihin niya kung nasan yung location niya. So, tingin ko importante yun eh, di ba? Kunyari sa mga bike to work, di, syempre, iiwan natin mga bike natin sa car park, o kaya, may kailangan lang tayong bilhin, nasa labas. Kumbaga, parang onting assurance lang na pag chinect natin, nandun pa yung bike natin. So, kabitan natin ang SIM card. Dito. So, yan, nag-prepare na ako ng SIM card. Smart 5G. Okay. Ah. Tapos Kailangan ko ba yung sara? Long press daw eh To turn on Long press Yan Pag nabiblink na Okay na siya Uy, ayun 
Okay. Tapos, yung cellphone mo, nalang ko yung cellphone nung ano, yung paborito kong asawa. <laughs> so, sabi, i-text mo yung number ng SIM card. Okay lang yan, kahit makuha niya yung number. Zero nine six eight seven seven o five two one five four. Tapos, ano sabi sa manu? Para ma-activate natin kailangan natin ng zero 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 number sign. Tapos yung number niya. So, zero, 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 number sign. Tapos, number nino. Number po. Number na itong cellphone. Yun. Administrator is saved. Okay. So, ibig sabihin, no, nakabind na siya dito sa cellphone na ginamit ko. Tapos, para makuha yung location, send, saan na? Yun. Send 999. Okay, so may na-receive na tayo na link um, Nandito yung Ilang percent pa yung device Ang galing Tsaka link So patulik natin yan Yun, open na siya Tapos tuturo niya na kung nasa yung Device O ba? Diba? Uh, effective Effective yan, yan sa tingin ko Okay, so may isa pa siyang function guys Na ano, alarm So, sabi, pag nag-vibrate daw to, magsisend siya ng SMS sa'yo. So, para ma-activate yun, send 666. <laughs> 666 daw. Yan. Sige nga, subukan natin. Nag-vibrate. Galing. Ang bakit isa lang? Aba! Effective! So, anong final verdict natin dito sa GPS locator na to? Um, ang price pala niya mga master is nasa 590 pesos. So, medyo may kamahalan siya. Pero, yung dalawang main function na sinasabi nga natin, yung locator via text, tsaka yung motion alarm, tingin ko sulit na yun eh. Ano ba yung mga pagkakataon na magagamit natin tong GPS locator na to? So, for example, yun nga, bike to work ka or kunyari nag-grocery ka, 
Pwede mo checkin yung bike mo, di ba, anytime. Kung nandun pa sa car park. Para at least, medyo kampante ka na, yun nga, na hindi na nako yung bike mo. Tsaka yung motion alarm niya, kaya ko malaking bagay din yan. Di ba? Pag nausog yung bike mo or gumalaw, at least ma-alert ka kagad. Kasi sa liit na ito, guys, tsaka magnetic to eh. So, pwede mo itong isiksik kung saan man sa bike mo, sa mga bag or saan. Itali mo sa ilalim ng upuan. Di ba? Tsaka sa tingin ko, hindi lang sa bike eh. Sa mga nagmomotor, pwede rin gamitin to Or, kunyari, pag namamasyal kayo, kasama niyo yung mga anak mo. Ilagay mo to dun sa bag ng anak mo para sigurad, para ano lang, di ba? Kung magkataon na magkawalaan kayo, at least malolocate mo pa rin sila. Or for example pa pala, di ba? Kahit nasa simpleng garahe lang natin, nasa, nasa bahay natin yung bike, di ba uso yung nakawan ngayon? Yung tumitira ng mga, tumitira yung mga magnanakaw ng gabi? So at least, uh, medyo na-alarma ka. Kahit, kahit is oras ng gabi, may magtetek sa'yo na gumalaw yung bike mo, di ba? Tsaka isa pang use niyan sa tingin ko, yung mga iniwan natin sa bahay. For example, yung mga asawa natin o kaya yung mga magulang, di ba? So kung nag-aalala sila, isang text lang, at least alam na nila kagad kung nasan tayo habang nagbabike. So yun, so kung may mga ano, may mga produkto pa kayo dyan na nakita online na gusto nyong ipareview, i-comment nyo lang dyan sa comment section. So yun, hanggang sa muli. Thank you for watching. Salamat!